என் ஜெர்டி ஜாக்ரஃபி சிக்ஸ்த்து கிளாஸில் சாப்டர் சிக்ஸ் அவர் கண்ட்ரி இந்தியா இந்தியாவை பற்றினா ஒரு இன்சைட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரஃப்பாக ஒரு ஓவர் வியூவாக கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஜாக்ரஃபிக்கல் எக்ஸ்டென்ஸ் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நாடு பெரிய பெரிய மலைகள் இருக்குது இமாலயாஸ் இருக்குது அண்டு வெஸ்ட்டில் அரேபியன் சி ஈஸ்டில் பேஆப் பெங்கால் சவுத்தில் இந்தியன் ஓசன் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவை ஒரு பெனின்சுலாவாக ஆக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் அ பெனின்சுலா ஸோ தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பெனின்சுலா அண்டு ஐலாண்ட்ஸ் பெனின்சுலான்னா தமிழில் தீபகற்பம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படின்னா தீவுகள்னு அர்த்தம் ஒரு நிலப்பகுதி மூன்று பகுதி நீரால் சூழப்பட்டிருந்தால் அது பேர் தீபகற்பம் நான்கு பகுதியுமே நீரால் சூழப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஐலாண்டு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மூணு பக்கம் நீரால் சூழ்ந்து ஒரு பக்கம் நிலத்தால் சூழ்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அது தீபகற்பம் நாலு பக்கமுமே நீரால் சூழ்ந்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஐலாண்டு ஸோ அப்போ இந்தியாவில் மூணு பக்கம் நீரால் சூழப்பட்டிருக்குது என்னது பேஆ பெங்கால் அரபேன்சி இந்தியன் ஓசன் நார்த்தில் என்ன இருக்குது ஏஷியா இருக்குது சரியா அப்போ இந்தியா ஒரு பெனின்சுலா அது தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்தியாவினுடைய வாஸ்ட் ஸ்ட்ரெச் பார்த்தா அவ்வளோ அவ்வளோ இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் நார்த் சவுத் எக்ஸ்டென்ட் மட்டும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் இருக்குது அண்ட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் பார்த்தோம்னா இருபத்தொம்பது முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நார்த் சவுத் எக்ஸ்டென்ட்டை வந்து ஈஸ்ட் சவுத் எக்ஸ்டென்ட்டை விட பெருசு சரியா அப்போ இந்தியா வந்து நீளமாக இருக்குது அகலமாக இருக்கிறத விட நீளமாக ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரொம்ப பெருசு இல்லை ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் இருக்குது சரியா அப்போ ரஃப்பாக இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது நார்த் சவுத்தாக இருக்கட்டும் ஈஸ்ட் வெஸ்டாக இருக்கட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவினுடைய அமைவிடமே எப்படி தான் அமைஞ்சிருக்குது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஜாக்ரஃபியாக இருக்கட்டும் கல்ச்சராக இருக்கட்டும் கிளைமேட்டாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு பீப்புள் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி எக்கச்சக்க வெரைட்டியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி ஈவன் தோ அந்த வெரைட்டிலையுமே அந்த வெரைட்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டைவர்சிட்டினு சொல்லுவாங்க இந்த வெரைட்டிலையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா யுனைட்டியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்கள் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதை தான் யுனைட்டி இன் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வேற்றுமையில் ஒற்றுமை எவ்வளவோ வேறுபாடுகள் இருந்த போதிலும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் இதை தான் இங்கே எடுத்தோன்னு இன்ட்ரடக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இண்டியா இஸ் அ கண்ட்ரி ஆஃப் வாஸ்ட் ஜாக்ரஃபிகல் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த நார்த் இஸ் பவுன் பை லாஃப்டி ஹிமாலயாஸ் இந்த அரேபியன் சி இந்த வெஸ்ட் மேற்கில் அரேபி கடலும் ஈஸ்டில் வந்து பேஆப் பெங்கால் வங்காள விரிகுடாவும் அண்டு த சவுத் இந்தியன் ஓசன் தெற்கில் இந்திய பெருங்கடலும் காணப்படுகிறது இந்திய தீபகற்பத்தை வந்து சுற்றி இருக்குது இந்தியாவை தீபகற்பமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த பரப்பளவு மூணு புள்ளி இருபத்தெட்டு மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர் என்னோட வடக்கு தெற்கு எல்லை வந்து அதாவது லடாக்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரை கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் அண்ட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டில் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் சார் நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பதினாலு இங்கே இருபத்தொம்பது தொண்ணு முப்பத்தி மூணு சொன்னீங்களே அப்படின்னா இங்கே ரஃப்பாக கொடுத்துருக்காங்க சின்ன பசங்களுக்கு எழுதின புக்கு சரியா சிக்ஸ்த்து பசங்களுக்கு எழுதின புக்கு அவங்க டூ த பாயிண்ட் அவங்க படிக்க தேவை அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடியா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மனசில் வச்சு எழுதியிருக்காங்க அதனால் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க பட் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பதினாலு இருபத்தொம்பது முப்பத்தி மூணு லாஃப்டி மவுண்டன்ஸ் பெரிய பெரிய மலை இருக்குது கிரேட் இண்டியன் டெசர்ட் ஒரு பெரிய பாலைவனம் இருக்குது நார்தன் பிளைன்ஸ் இருக்குது அன்னிவன் பிளாட்டியோ சமம் இல்லாத அதிகமான பிடபூமிகள் இருக்குது அதே போல் கடற்கரைகள் இருக்குது தீவுகள் இருக்குது இது எல்லாமே பறந்துபட்ட நில அமைப்புகளை ஏற்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாமல் கிளைமேட்டாக இருக்கட்டும் வெஜிடேஷனாக இருக்கட்டும் வைல்ட் லைஃபாக இருக்கட்டும் அது இல்லாமல் மொழிகள் கலாச்சாரம் ஆகிய விஷயங்களில் பெரிய அளவுக்கு வேற்று வேறுபாடுகள் உண்டு ஸோ இவ்வளோ வேற்றுமை இருந்த போதிலும் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் பாரம்பரியங்களில் ஒற்றுமை இருக்கிறது இது எல்லாமே நம்மளை ஒரு ஒரே நாடாக கட்டி வைத்திருக்கிறது அப்படின்றாங்க இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது கோடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு சென்சஸில் சொன்னாங்க இன்னும் இப்போ நூற்றி நாற்பது கோடியில் இருக்குது இந்தியா வந்து செகண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸ் கண்ட்ரி ஆஃப்டர் சீனா சூன் யூ வில் ஓவர் டேக் ஸோ லொக்கேஷனல் சிட்டி பொதுவாக லொக்கேஷன் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்னு ஒன்று படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ரைட்டா லேட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது இப்படி ஹரிசண்டலாக போடுற ஒரு லைன் லாங்கிடியூட் அப்படிங்கிறது வெட்டிகளை போடுற லைன் சரியா நான் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஏற்கனவே இதை பற்றி
இந்த லேட்லாம் கூட இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா தெரியும் ஸோ இப்போ இந்தியாங்கிறது ஒரு பின் பாயிண்ட் லொக்கேஷன் கிடையாது இந்தியாங்கிறது ஒரு பறந்தப்பட்ட ஏரியா ஸோ அப்போ அந்த நார்த் ச நார்த்தில் நான் எந்த லேட்டிடியூட்லேருந்து எந்த லேட்டிடியூ வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது எந்த லாங்கிடியூட்லேருந்து எந்த லேட்டிடியூ வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அதுதான் ஒட்டுமொத்த ஏரியா கிடைக்கும் அதே போல் தான் இந்தியா சரியா இந்தியாவினுடைய அந்த லா லேட்டிடியூட்னல் எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டு டிகிரி நாலு மினிட்ஸ் நார்த்து நார்த்து டு முப்பத்தேழு டிகிரி ஆறு மினிட்ஸ் நார்த்து சரியா லேட்டிடியூட் போடும்போது டேரெக்ஷன் போட்டு லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் போடும்போது அதே போல் லாங்கிடியூட்னல் எக்ஸ்டென்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ்ட்டில் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செவன் மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் டு நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஈஸ்டில் இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன டேரெக்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்தே நம்ம பூமி எந்த சாரி எத் எந்த எமிஸ்பேரில் இருக்குது இந்தியா எந்த எமிஸ்பேரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நார்த்தில் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இந்தியா எந்த எமிஸ்பேரில் இருக்குது நார்த்தன் எமிஸ்பேரில் இருக்குது அதே போல் இங்கே பாருங்கள் ஈஸ்ட்டில் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அது எந்த எமிஸ்பேரில் இருக்குது ஈஸ்டன் எமிஸ்பேரில் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்தியா எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க சரியா அதே போல் இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை பாருங்கள் இந்த பெரும்பாலும் நம்ம வந்து இந்த லாங்குவேஜ் வந்து டைம் கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சிக்ஸ்டி எயிட் நைன்டி செவன் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஒரு டிகிரிக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஃபோர் மினிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுமா சரியா அப்போது டுவெண்ட்டி நைன் மினிட் டிகிரிக்கு எத்தனை மினிட்ஸ் எத்தனை நிமிஷம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் கிட்டத்தட்ட ஸோ கிட்டத்தட்ட டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் சரி ரஃப்பாக சரியா அவ்வளோ நேரம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் எந்தெந்த பாயிண்ட் கிடையாது என்னுடைய வெஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டு அண்டு ஈஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்தியாவினுடைய ஈஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டு இந்த புக்கில் கொடுக்கல பட் இந்தியாவோட ஈஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷில் உள்ள கிபிது அப்படிங்கிற பகுதி தான் இந்தியாவினுடைய ஈஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் வேறு இந்த வெஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா குஜராத்தில் உள்ள கவுர் மோட்டா அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க அது நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த பிளேஸை கொடுக்காம ரேன் ஆஃப் கச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ரேன் ஆஃப் கச்சில் உள்ள ஒரு பிளேஸ் பேர் தான் அப்படியே கவுர் மோட்டா சரியா பின் பாயிண்ட்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா கவுர் மோட்டா இல்லை ஒரு தோராயமாக ஒரு பிளேஸாக சொல்லணும் அப்படின்னா க ரேன் ஆஃப் கச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி இப்போ இந்த ரேன் ஆஃப் கச்சுக்கும் அருணாச்சல பிரதேசம் உள்ள கிபிதுக்கும் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் ஹவவர் இந்த டிஃப்ரென்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காமனாக ஒரு லைன் எடுக்கிறோம் அந்த லைன் பேர் தான் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இந்தியாவில் போகிறனால அது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஸோ இது ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடின் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அது எயிட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் இதை பற்றி நம்ம அதிகமாக படிச்சுருப்போம் இதை நம்ம கேள்வியும் பட்டிருப்போம் எந்த ஸ்டேட் வழியாக போகுது அப்படிங்கிற எந்த பிளேஸ் வழியாக போகுது அப்படிங்கிறத அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க அலகாபாத் வழியாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா அலகாபாத் இப்போ பிரயாக்ராஜ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் மாற்றிட்டாங்க ஸோ அதனால் பிரயாக்ராஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவர் வந்து இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு வேலை கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனில் தோராயமாக இதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு லைன் போடுவோம் ஸோ லைனை போட்டு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவோம் அதே போல் டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து இந்தியாவை கிட்டத்தட்ட ரஃப்பாக பாதியாக வந்து கட் பண்ணுது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் பாதியாக வந்து கட் பண்ணுது பட்டு நார்தன் பாட்டில் தான் கொஞ்சம் ஏரியா வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சரியா நாதன் பாட்டில் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகி இந்த லைனை பார்த்துட்டு அப்படியே போட்டே வரலாம் குஜராத் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன எந்த ஸ்டேட் இருக்குது பாருங்கள் திரிபுரா மிசோரம் சரியா அப்போ மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேட்ஸு எட்டு ஸ்டேட்ஸ் வழியாக டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் பாஸ் பண்ணுது அதுக்கும் அந்த மனப்பாடலாம் பண்ணிட்டுருக்கூடாது ஷார்ட்கட்டில் தேவையில்லை நமக்கு ஷார்ட்கட் இருக்குது பட் ரெண்டு தடவை மேப் பாருங்கள் மூணு தடவை அந்த மேப் மைண்டில் வந்துடும் நமக்கு சரி இப்போ குஜராத் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்டு வெஸ்ட் பெங்கால் திரிபுரா அங்கிட்ட அந்த பக்கம் மிசோரம் ஸோ அப்போ ஓகே மொத்தம் ஒட்டு மொத்தமாக எட்டு ஸ்டேட்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சரியா அதே போல் இந்த எயிட்டி டூ டிகிரி ஈஸ்ட் வந்து இங்கே எனக்குள்ள வரும் ஒரு ஃபா இங்கே வரும் ரஃபா இங்கே வரும் இப்போ எந்தெந்த ஸ்டேட் நானே சொல்லிவிட்றேன் எந்தெந்த ஸ்ட
ஸோ ஃப்ரம் மோஸ்ட் டு லீஸ்ட் சரி அதிகமாக உள்ளதுலேருந்து குறைவாக உள்ளதை நம்ம வரிசைப்படுத்தி எழுதிக்கோம் பங்களாதேஷ் தான் இந்தியா கூட அதிகமாக ஷேர் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஷேர் பண்ணுறாங்க பட் ஆப்கானிஸ்தான் வெறும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தான் ஷேர் பண்ணுறாங்க ஹவர் பொலிட்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் கூட ஷேர் பண்ணுற பகுதி பாகிஸ்தான் ஆக்கு போயிட்டு காஷ்மீர் அப்படிங்கிற பகுதியில் போயிடுச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஆப்கானிஸ்தானை நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியலை ரெண்டாவது சீனா அடுத்து பாகிஸ்தான் அடுத்து நேபாள் அடுத்து மியான்மர் அடுத்து பூட்டான் அண்டு ஆப்கானிஸ்தான் ஏழு கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்தியா கூட லேண்ட் பார்டர்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஹவவர் வந்து மரைட்டைன் பவுடரி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா இருக்காங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் மால்தீவ்ஸ் இருக்காங்க மொரிஷியஸ் மொரிஷியஸ் சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிஸும் இந்த குட்டி ஐலாண்ட்ஸு இந்த ரெண்டு குட்டி ஐலாண்ட்ஸும் வந்து இந்தியா கூட லேண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க கடலை கடல் பரப்புகளாக ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அவ்வளோ இந்தியாவையும் ஸ்ரீலங்காவையும் ஒரு சின்ன நீர் பரப்பு பிரிக்கிறது இந்த மாதிரி ரெண்டு நெல் பரப்பை ஒரு நீர்பரப்பு பிரிச்சாலோ அல்லது ரெண்டு பெரிய நில நீர்பரப்பை ஒரு சின்ன நீர்பரப்பு என்னச்சாலோ அதை நம்ம ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ இந்தியாவினுடைய இந்தியாவையும் ஸ்ரீலங்காவையும் பிரிக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க் ஸ்ட்ரைட் இதுக்கு எப்படி பேர் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு இடம் இருக்கும் அதுக்கு பேர் பாக் பே சரியா பாக் கடல் ஸோ அந்த கடல் வழியாக உள்ள பக்கத்தில் இருக்கிற நீர் சேர்ந்து அதனால் அது பேர் பாக் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறாங்க அடுத்து பொலிட்டிக்கல் டிவிஷன்ஸ் இந்தியாவோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம இந்தியாவை நிறைய வேறு பிரித்து வச்சுருக்கோம் நம்ம என்ன மாதிரி பிரிக்கிறோம்னா ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்னு பிரிக்கிறோம் இந்தியாவில் இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்ஸு எட்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸ்னு தற்போது வரைக்கும் இருக்குது முதல் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பதினாலு ஸ்டேட் தான் கொண்டு வந்தாங்க அந்த பதினாலுலேருந்து இருபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் என்ன என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆகஸ்ட்டில் மறுபடியும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் ஒரு ஸ்டேட்டை ரெண்டாக உடச்சு ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியாக மாற்றிட்டாங்க லடாக் அண்ட் ஜம்மு காஷ்மீராக மாற்றிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தாத்ரா நகர் ஹாவேலி அப்புறம் டையு டாமன் இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இணைச்சிட்டாங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக எட்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்குது அண்ட் இருபத்தி எட்டு ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஒரு ஸ்டேட் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா மைனஸ் ஒன்றை போக அப்படின்னா இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்ஸ் எட்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிசிக்கல் டெவிசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவினுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப வாஸ்ட் டைவர்சிட்டியை கொண்டுள்ளது இந்த படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காமனாக உள்ள ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக எம்எஸ்எல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மீன் சி லெவல் சரியா ஏதாவது நம்ம ஒரு க ஏதாவது நிலப்பரப்பினுடைய மட்டத்தை அளந்தோம் உயரத்தை அளக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து இத்தனை மீட்டர் ஃப்ரம் மீன் சி லெவல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க சரியா கடல் மட்டத்துலேருந்து இவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் பூமியில் உழுக்க எல்லா தண்ணியுமே வந்து ஒரே ஒரே நிலப்பரப்பில் தான் இருக்குது எங்கே இருந்தாலுமே சரி அதனுடைய மட்டம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தோம் ஒரு 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 பானையோ இல்லை ஒரு சட்டிலையோ நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சிங்கன்னா அது சீரான மட்டத்தையே வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து எந்த இடத்துல உயரத்தை கால்குலேட் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மீன் சீ லெவல் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக மீன் சீ லெவல் பட் அவ்வளோ இந்தியாவில் வந்து நிறைய கோஸ்ட் இருக்குது சரியா இந்த கடலும் இந்த கடலும் நிலமும் இணையக்கூடிய பகுதி பேர் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ பிளைன்ஸ் அப்படின்னா சமவெளி அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் பொருள் இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ளாட்டு அண்டுலட்டிங் பிளைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்டுலட்டிங்னால் ரொம்ப நீண்ட பரப்புக்கு காணப்படக்கூடியது தட்டையான ஒரு பரப்பு அதோடைய உயரம் வந்து ரொம்பவே குறைவாக இருக்கும் கடல் மட்டத்துலேருந்து இரநூறு மீட்டருக்கு மேலே இருக்காது ஐ மீன் வித்தின் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தான் இருக்கும் அதிகபட்சமாகவே கடல் மட்டத்துலேருந்து இரநூறு மீட்டர் தான் இருக்கும் சரியா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு தெரியும் இது பேர் என்னது மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்போம் மலைத்தொடர் மலைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே மாதிரி நிறையா மவுண்டைன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மவுண்டைன் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ்க்கு ஒரு டெஃபனிஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராடு பேஸ் அப்புறம் நேரோ டிப் இருக்கக்கூடிய க கடல் மட்டத்துலேருந்து குறைஞ்சபட்சம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அது உயரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்பை நம்ம வந்து மவுண்டைன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஆ சார் மினிமம்
ஹிமாலயாஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் என்ன அப்படின்னா அபோர்ட் ஆஃப் ஸ்னோ அதாவது பணியினுடைய உறைவிடம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இமயமலை வந்து பெரிய தொடர் இது வந்து முக்கியமான மூணு பேரலல் ரேஞ்சஸாக குடிக்கப்படுகிறது இமாத்ரி இமாச்சல் சிவாலிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்க இது ஒரு மஸ்ட் ஒரு பேரல் லைன் போகும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேரலாக மௌண்டைன் வரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேரலாக மௌண்டைன் வரும் இதை நான் வரைஞ்சிருக்க விதத்தெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கும் அதாவது இது வந்து இமாத்ரி கண்டினியூஸாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் விட்டு இருக்கும் சிவாலிக்ஸ் வந்து லாங் லீட் டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ஆர்ஜினில் இமாத்ரி தான் ஓல்டஸ்ட்டு அண்ட் சிவாலிக்ஸ் தான் வந்து நியூஸ்ட்டு ஸோ இப்போ ஓல்டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து ரிவர் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்குள்ள அந்த ரிவர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறையா கட் ஆகுது அதே போல் ஹிமாச்சலில் வந்து நிறைய ரிவர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது இது சிவாலிக்ஸை வந்து கட் பண்ணி போகுது அதனால தான் சிவாலிக்ஸில் நிறைய டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சிவாலிக்ஸோட ஹைட்டுமே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஹவவர் வந்து ஹிமாத்ரியோட ஹைட் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொதுவாகவே ஒரு மவுண்டைன் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உயரமான நிலப்பகுதியில் நம்மளால் ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஸோ இப்போ ட்ரீஸ் ரொம்ப அதிகமாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனாக காணப்படக்கூடிய ஹிமாச்சலில் தான் அதிகமாக காணப்படும் அப்போ ஹிமாத்ரியில் என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பீக்ஸ் இருக்கும் உலகத்தில் மிகப்பெரிய பீக்ஸ் எல்லாம் காணப்படுறது இல்லை அந்த பீக்ஸ் எல்லாம் ஹிமாத்ரியில் தான் இருக்குது உதாரணத்துக்கு மவுண்ட் எவரஸ்ட் ஹிமாத்ரியில் தான் இருக்குது மவுண்ட் எவரஸ்ட் தான் உலகிலேயே மிக உயரமான சிகரம் எயிட் எயிட் ஃபோர் எயிட் மீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கு உயரம் இருக்கக்கூடிய சரியா கிட்டத்தட்ட எட்டு கிலோமீட்டர் அடுத்து ஹிமாச்சலில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஃபார் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் கோடைக்கால வாசஸ்தலம் சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லையா கோடைக்காலங்களில் நம்ம போவோம் இல்லையா அங்கே போய் குளிர் கால அந்த இதுக்காக ஹில் ஸ்டேஷன் போகல அந்த இடம் பூரா ஹிமாச்சலில் நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இதுக்கு சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னென்னு பார்த்தோன்னா நார்த் இந்தியன் பிளைன்ஸ் அல்லது கிரேட் இந்தியன் பிளைன்ஸ்னு சொல்லி அழைப்பாங்க இது வந்து கங்கா மற்றும் பிரம்மபுத்திரா போன்ற நதிகளினுடைய அலுவியல் டெபாசிட்ஸ் வண்டல் படிவுகளால் ஏற்படுத்தப்பட்டது இது வண்டல் படிவு வண்டல்னா என்ன ஒரு இடத்துல ஒரு மண் இருக்குது அதை இன்னொரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வேறு இடத்துல உருவாகி இன்னொரு இடத்துல வந்து டெபாசிட் ஆகுது படியப்படக்கூடிய மண்ணுக்கு அலுவியல் சாயில் அதாவது வண்டல் மண் என்று பெயர் அப்போ வண்டல்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு இடத்துல வந்து அடித்து செல்லப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அடித்து செல்கிறதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கணும் ஒன்று விண்டால் அடித்து செல்லப்படும் இல்லைனா என்ன பண்ணணும்னா ரிவர்ஸால் அடித்து செல்லப்படும் சரியா இதே போல் வேவ்ஸாலையும் அடித்து செல்லப்படும் அப்போ வேவ்ஸ் எங்கே இருக்குது கோஸ்டலில் இருக்குது அப்போ கோஸ்டல்லேயும் அலுவல் சாயல் இருக்கும் ரிவர்ஸ் இருக்குது அப்போ ரிவர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கும் அலுவல் சாயல் இருக்கும் விண்டு வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது விண்டு எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு சில நேரங்களில் மணல் படிவுகள் ரொம்ப சின்னதாக ரொம்ப துகளாக இருக்கக்கூடிய மணல் படிவுகளை விண்டு வந்து என்ன பண்ணால் கேரி பண்ணி கொண்டு போகும் அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லோயஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வேறு மேட்ரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் சரியா அப்போ இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் ரிவர்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன சாயல் இருக்கும் அலுவல் சாயல் இருக்கும் அதேமாதிரி எங்கெல்லாம் கடற்கரை இருக்கும் அந்த எல்லா இடத்துலையுமே என்ன இருக்கும் அலுவல் சாயல் இருக்கும் இந்த அலுவல் டெபாசிட் கங்கா பிரம்மபுத்திராவனால் உருவாகின அது பெரிய அளவு அது ரொம்ப பெரிய பள்ளத்தாக்கு இருந்ததாகவும் அதாவது இமயமலையினுடைய அடிவாரத்தில் தாவாரத்தில் ரொம்ப பெரிய பள்ளத்தாக்கு இருந்ததாகவும் அதில் கங்கா மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ஓடி வந்து வந்து ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணி இப்போ வந்து ஒட்டு மொத்தமாக பெரிய பிளைன்ஸாக இருக்கிறதாகவும் இது ஃபார்ம் ஆகிறது விதத்தை பற்றி குறிப்பிடுறாங்க சரி பொதுவாக அலுவல் டெபாசிட்ஸினுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ரிச் இன் மினரல்ஸ் ரிச் ஃபெர்டைலாக இருக்கும் நம்ம ஏதாவது செடி வளர்க்கிறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஏதுவிதமாக இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு பூரா சூட்டபுளாக இருக்கும் பொதுவாக பிளைன்ஸில் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளைன்ஸில் ரிவர் ஓடும் அண்டு பிளைன்ஸில் தான் வந்து ஃபெர்டைலாக இருக்கக்கூடிய ஸோ அப்போ ரெண்டு ரிவரும் ஓடுது ஃபெர்டைலாக இருக்குது ஸோ நம்ம வாழ்கிறதுக்கு தேவையான ரெண்டு பேசிக்கான விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிகமாக அங்கே தான் குடியே வருவாங்க ஆதிகால நாகரிகங்கள் வந்து ஆற்றங்கரைகளில் தான் தோன்ற தோன்றியது அதுக்கான காரணங்களும் அதுதான் ஆற்றங்கரையை சார்ந்து தான் நீரை சார்ந்து தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைஞ்சிருந்தது அதனால் நீர் பக்கத்துலேயே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வாழ ஆரம்பித்தோம் ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து இதனுடைய வெஸ்ட் இந்தியாவோடய வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரேட் இண்டியன் டெசர்ட்னு அழைக்கப்படக்கூடிய தார் பாலைவனம் வந்து காணப்படுகிறது இது வந்து ரொம்ப வெப்பமாக ஹாட்டாக வறண்டு
ஹில்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க சரியா ஆக்சுவலாக மவுண்டைன்ஸ் இங்கே கம்மி தான் ஹில்ஸ் தான் வந்து காணப்படுது ஆரவல்லி வந்து என்னுடைய பெனின்சுலா பேட்டினுடைய நார்த் வெஸ்ட்டில் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் மவுண்டைன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மவுண்டைன்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிலீக் மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ரிலீக் ரிலீக்னா எஞ்சி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த மவுண்டைன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா மலைகள் வந்து வளரும் சரியா தெரியுமா மலைகள் வந்து வளரும் அவருடைய உயரம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதோடைய மூமெண்ட்னால அப்படி நடக்குது அது வேறு விஷயம் அதை வந்து பின்னாடி சொல்கிறேன் நம்ம புக்கில் பின்னாடி டெக்டானிக் பிளேட் மூமெண்ட்லாம் சொல்லியிருப்போம் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மவுண்டைன்ஸ் வளரும் அப்படிங்கிற பட் ஆரவழி மவுண்டைன்ஸுங்கிறது ஓல்டு ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ் இனிமேல் அதுக்கு என்ன கிடையாது வளர்ச்சி கிடையாது ஸோ அதனால் அது தேஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ மிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மலையை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெலிக் மவுண்டைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆரவழி இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரிலீக் மவுண்டைன்ஸ் சரி இது மட்டும் இல்லாமல் விந்தியா சாத்புரா இந்த மாதிரியான மலைத்தொடர்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இது இந்த ஒட்டுமொத்த பெனிசுலர் பேட்டியுமே ரெண்டாக பிரிக்குது அதாவது விந்தியா சாத்புரா இது விந்தியா இது சாத்புரா இது ஒட்டு மொத்தமாக என்னென்னு பார்த்தோம்னா பெனின்சுலா பிளாட்டியம் சரியா இப்போ இந்த நா சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்ஸ் மத்திய உயர்நிலங்கள் அப்படின்னு தெற்கில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இந்தியா சாத்புரா ரேஞ்சஸ் தான் பிரிக்கிறான் வித்தின் இந்த இந்தியாவுக்கும் சாத்புராவுக்கு இடையில தான் நர்மதா மற்றும் தபதி ஆகிய நதிகள் வந்து ஓடி வருது அண்ட் இது வந்து மேற்கு நோக்கி பாயும் நதிகளாக இருக்குது ஸோ தெற்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேற்கு பகுதியில் மேற்கு கடற்கரை ஓரங்களில் வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் காணப்படுகிறது கிழக்கு பக்கத்தில் வந்து ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் காணப்படுகிறது அண்ட் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் டெக்கான் பிளாட்டியோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான பிளாட்டியோ வந்து காணப்படுது இந்த சவுதன் பாட்டை வந்து டெக்கான் பிளாட்டியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிளாட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ரிச் இன் மினரல்ஸ் தாது பொருட்கள் அதிகமாக காணப்படுது இந்தியாவினுடைய அதிகமான மினரல் வள ரிசோர்ஸஸ்லாம் நம்ம பிளாட்டியூஸில் தான் எடுக்கிறோம் சரி இப்போ வெஸ்ட்டு கோஸ்டல் பிளே வெஸ்ட்டு கார்ட்ஸ் இருக்குது ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸுக்கு ஈஸ்ட்லேயும் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸுக்கும் வெஸ்ட்லேயும் கடற்கரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியெலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கடற்கரை சமவெளிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தீஸ் ஆர் கால்டு கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் அவ்வளோ இந்த கோஸ்டல் பிளைன்ஸில் வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறுகலாக இருக்கும் நேராகவாக இருக்கும் ஈஸ்டர்ன் கிளோட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டை விட ஈஸ்ட்டில் அதிகமான ரிவர் போகிறது தான் முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுது ஏன் ரிவர் போனால் என்ன ரிவர் போனால் டெபாசிட் அடிச்சுட்டு போய் இமயம நிறைய இமயமலை ஆறுகள் வந்து கிழக்கில் வந்து படிக்குது ஏன்னா அப்போ இமயமலைகள்லேருந்து நிறைய சோர்ஸ் கிடைக்குது அப்போ அது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து கடலில் வந்து டெபாசிட் பண்ணும் கடற்கரைகளை டெபாசிட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஆறுகள் வந்து தங்களுடைய டிஸ்சார்ஜை வந்து அதாவது கடற்கரை கொண்டு வரக்கூடிய பொருட்களை வந்து கடற்கரையில் கொட்டுறதுனால புதுவாக கடற்கரையினுடைய அகலங்கள் வந்து அதிகப்படுத்தாத குறிப்பிடப்படுது அதனால் இந்தியாவினுடைய கிழக்கு கடற்கரை சமவெளிகள் வந்து மிக அகலமாக காணப்படுகிறது அதே போல் ஆறு கடலில் கறக்கும் போது என்ன சொன்னோம் அதனுடைய வேகம் முகவும் குறையும் வேகம் குறையிறனால அதனுடைய கேரியிங் கெப்பாசிட்டியும் குறையும் கேரியிங் கெப்பாசிட்டின்னு என்ன அர்த்தம் அது எவ்வளவு பொருட்களை கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஒன்றும் இல்லை அடிச்சுட்டு வர பொருள் சரியா அதனால் யோசிச்சு பாருங்கள் வெள்ளம் கரை பொருண்டு வரும்போது வெள்ளம் ரொம்ப வேகமாக போகும் இப்போ வெள்ளம் வேகமாக போகும்போது தான் கண்ணில் படுற பொருளை பூரா அடிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதெல்லாம் எங்கே கொண்டு போய் கொட்டும் கடலுக்கு பக்கத்தில் போய் கொட்டிடும் ஏன் அந்த இடத்துல வேகம் குறைஞ்சி போடும் ஸோ அப்போ கடலில் கலக்கும் போது ஆறுகளுடைய வேகம் குறைஞ்சி போடும் அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து டெபாசிட்ஸ் பூரா எப்படி என்ன என்ன எப்படி ஷெட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால் அந்த தண்ணியோட அளவை விட என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னா அந்த டெபாசிட் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் அந்த தண்ணி அங்கே இங்கே என்ன ஆரம்பிக்கும்னா அப்படி ஸ்பிளிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது அந்த ரிவர் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே சமயத்தில் இது ஃபுல்லாகவே என்னவாக இருக்கும்னா டெபாசிட்ஸ் ஆகும் இது வந்து ஒரு முக்கோண வடிவம் பெறும் பொதுவாக பொதுவாக இது ஒரு முக்கோண வடிவம் பெறும் இந்த முக்கோணத்தை கிரீக்கில் அல்லது கிரீக்னு நினைக்கிற நம்ம கிரீக்கில் டெல்டான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட் ஆறு கடலில் கலக்கக்கூடிய பகுதிகள் பேர டெல்டா அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க சரியா பொதுவாக டெல்டா ஃபார்ம் ஆகும் டெல்டா ஃபார்ம் ஆகாத ஆறுகளும் உண்டு சரியா டெல்டா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள்லாம் உண்டு அதெல்லாம் மறந்துடுங்க இப்போ செல்டானா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆறுகள் கடலில் கிடக்கும் போது அதனுடைய படிவுகளால் மு வரவு உருவாகக்கூடிய முக்கோண வடிவிலான ஒரு நிலப்பரப்பு டெல்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து முக்கியமான ஃபெர்டைலான ஒரு லேண்டு
இப்போ ஒரு மலைத்தொடர் இருக்குது பூமிக்கு அடியில் ஒரு அதாவது நில த தண்ணிக்கு அடியில் ஒரு மலைத்தொடர் இருக்குது அந்த மலைத்தொடருடைய உயரம் தண்ணியை தாண்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் நாலு பக்கம் தண்ணியால் சூறப்பட்டு நடுவில் ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும் நின்றுட்டுருக்கும் நிலப்பகுதி நின்றுட்டுருக்கும் சரி அப்போ ஒரு மலைத்தொடர் தண்ணிக்கு அடியிலேருந்து எந்திரிச்சு இருந்துச்சு அதனால் ஒரு ஐலேண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் காண்டினென்டல் ஐலேண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதே ஒரு கோரல்ஸ் வந்து கட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி கோரல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படியோ அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும்போது அது என்ன இது நீரின் மேற்பரப்புக்கு வந்து நிற்கிது ஸோ அதனால் அது ஒரு திடத்தன்மை ஏற்படுத்துது அது ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா அதை கோரல் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே போல் இன்னொரு ஐலேண்ட் இருக்குது அது வந்து வல்கானிக் ஐலேண்ட் பெரும்பாலும் கடலுக்கு அடியில் வந்து எரிமலைகள் இருக்கலாம் அப்படி எரிமலைகள் வெடித்து சிதறுவாலோ அது எரிமலைகளே சில சமயம் கடலுக்கு மேலே எந்திரிச்சு நிற்கும் அதனால் பார்க்கும்போது அது தீவு மாதிரி இருக்கும் தேட்ஸ் வை தே இஸ் சர்க்கால்டாஸ் வல்கானிக் ஐலேண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹவாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஒரு வல்கானிக் ஐலேண்ட் அதுவே ஒரு வல்கானிக் ஐலேண்ட் சரி ஒரு தடவை சட்டு நாசிச்சிருமா இந்தியா இஸ் லொக்கேட்டட் இந்த நார்தன் எமிஸ்பியர் வட துருவத்தில் வந்து வட அரை குளத்தில் காணப்படுது டாபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்தியாவினுடைய கிட்டத்தட்ட பாதி வழியாக செல்கிறது இது வந்து சவுத் டு நார்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய நிலப்பரப்பு எட்டு டிகிரி நாலு மின் மினிட்ஸ் டு தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நார்த்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு மேற்கு கிழக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு மினிட்ஸ் டு நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட்ஸில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு டூ டு கிரேட் ரேங்கிடியூட் எக்ஸ்ட்ரா ஆஃப் அபவுட் டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் தர் குட் பி அ ஒயிட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் லோக்கல் டைம் ஆஃப் பிளேசஸ் லொக்கேட்டட் அட் டூ எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய இரு எல்லை பகுதிகளிலையுமே சரியா இரு முனைகள்லையுமே ஏற்படக்கூடிய அந்த நில நேர வேறுபாடு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒம்பது டிகிரி செல்சிய இருபத்தொம்பது டிகிரி வேறுபாடு இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட நி வேறுபாடு வந்து ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு மேலே வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் வீட் அபவுட் டூ ஹவர்ஸ் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் அஸ் யூ ஹவ்லாம் டேர்ல அது லோக்கல் டைம் சேஞ்சஸ் பை ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டிகிரி ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் நாலு நிமிஷம் சேஞ்ச் ஆகுது த சன் ரைசஸ் அபவுட் டூ ஹவர்ஸ் ஏர்லியர் இந்த ஈஸ்ட் கிழக்கில் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சூரியன் ஊசி போயிடுது தேன் இன் த வெஸ்ட் ஐவ் ஆல்ரெடி ரீட் தேட் ஒய் த லோக்கல் டைம் ஆஃப் லாங்கிடியூட் எயிட்டி டிகிரி அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் ஹேஸ் பின் டேக் அண்ட் ஆஸ் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைப் த மெரிடியன் ஆர் லாங்கிடியூட் இஸ் ஆல்சோ டேர்ம் டஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் டைம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க தெர் ஆர் செவன் கண்ட்ரிஸ் தட் ஷேர் பார்டர்ஸ் வித் இந்தியா ஃபைண்ட் அவுட் த நேம் யார் நம்ம ஆர்டர் படி போகுமா பங்களாதேஷ் சீனா பாகிஸ்தான் நேபாள் மியான்மர் பூட்டான் ஆப்கானிஸ்தான் இப்போ இந்த இடம் தான் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் இந்த இடம் தான் பாருங்கள் ஸ்ரீலங்கா மால்தீவ்ஸ் மொரிஷியஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் மால்தீவ்ஸ் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் மால்தீவ்ஸ் ஸ்ரீலங்கா இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் இந்தியா பை பாக் ஸ்ட்ரைட் அங்கே இருக்குது பாக் ஸ்ட்ரைட் இந்த இருக்கு இதுதான் பாக் ஸ்ட்ரைட் இந்த இடம் தான் பாக் ஸ்ட்ரைட் அண்டு பொலிட்டிக்கல் டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக கண்ட்ரீஸ் டிவைட் அண்ட் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் எயிட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் டெல்லி இஸ் த நேஷனல் கேபிட்டல் த ஸ்டேட் ஆஃப் பின் ஃபார்ம்டு மெயின்லி அந்த பேசிஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் மொழிகள் நடைப்பில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஃபிசிக்கல் டிவிஷன்ஸ் டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் வந்து நிறையா இருக்குது மவுண்டன்ஸு பிளாட்டிஸு பிளைன்ஸு கோஸ்ட் ஐலாண்ட்ஸ் ஸ்டாண்டிங் அட் சென்டிலன்ஸ் இந்த நார்த் அதில் ஆஃப்டி ஸ்னோ கேப்டி ஹிமாலயாஸ் நான் வட பகுதிகளில் மிக உயரமாக மைட்டியாக காணப்படக்கூடிய இமயமலைகள் ஹிமாலயா அப்படிங்கிறது என்னென்னா அபோர்ட் ஆஃப் ஸ்னோ பனியின் உறைவிடம் அப்படின்னு பொருள் இமாலயன் மவுண்டன்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன் டு த்ரீ மெயின் பேலல் ரேஞ்சஸ் மூன்று முக்கியமான இணைப்பரப்புகளாக வந்து இணை தொடர்களாக வந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று வந்து ஹிமாலயா அல்லது ஹிமாத்ரி கிரேட் ஹிமாலயஸ் அல்லது ஹிமாத்ரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உலகின் மிக உயரமான சிகரங்களில் இங்கே காணப்படுகிறது அடுத்து மிடில் இமாலயாஸ் அல்லது இமாச்சல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இதில் பாப்புலர் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் காணப்படுது உதாரணத்துக்கு நம்ம அழைக்கப்படக்கூடிய சிம்லா நைனிடால் இந்த
இந்த ரீஜியன்லாம் வந்து அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்கும் இல்லையா அந்த உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் இட்ஸ் த மெயின் லேண்ட் ஆஃப் கங்கா ரிவர் ஸோ கங்கா ரிவர்னுடைய முக்கியமான பகுதிகளாக உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார்லாம் இருக்குது இந்த வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா லைஃப் த கிரேட் இண்டியன் டெசர்ட் இட் இஸ் ட்ரை ஹாட் அண்ட் சாண்டி ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் லேன் இட் ஹஸ் வெரி லிட்டில் வெஜிடேஷன் அதுதான் டெசர்ட் ரொம்ப கம்மியான வெஜிடேஷன் இருக்கிறது தான் டெசர்ட் நார்தன் பிளேஸ்னோட சதன் பார்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்னின்ஸ்லர் பேட்டி இருக்குது இது ரஃபாக ட்ரையாங்குலராக இருக்குது இது வந்து ஹைலி அன்னிவனாக இருக்குது இதனுடைய அதாவது உயரம் வந்து தொடர்ந்து வேறுபட்டுகிட்டே இருக்குது இதில் நிறைய ஹில் ரேஞ்சஸ் இருக்குது மலை குன்றுகள் காணப்படுகிறது நிறைய பள்ளத்தாக்குகள் காணப்படுகிறது அந்த ஆறுவழிகள் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு பார்டர் ரேட் ஆர் த நார்த் வெஸ்ட் ஸ்டேட் வட மேற்கு பகுதிகளில் ஆறுவழி வந்து காணப்படுது இந்தியா சாத்புறாவும் முக்கியமான மலைத்தொடர்கள் அண்டு நர்மதா தபதி வந்து இந்த இந்த மலைத்தொடர்கள் இடையே வந்து பாச வழியே இல்லை இடையே சரியா ஒன்றுக்கும் இன்னொன்றுக்கும் இடையில் வந்து என்ன ஆகும்னா போவோம் திஸ் ஆர் வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் ட்ரைன் இன் டு த அரேபியன் சி மேற்கு நோக்கி போகிறனால இது அரபிக் கடலில் வந்து கலக்கும் த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஆர் சயாத்ரீஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிளாட்டியூ இந்த வெஸ்ட் அண்ட் த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ப்ரொவைடு த ஈஸ்டர்ன் பவுண்ட்ரி ஓகே இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஆர் ப்ரோக்கன் இன் டு அன் ஈவன் ஸோ வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட கண்டினியூஸாக இருக்கும் அவர் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வந்து நிறைய பிரேக்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஏற்கனவே ரிவர் நிறைய ஓடு ஈஸ்டில் தான் வந்து விழுகுது இல்லையா ஸோ அப்போ அதனால் நிறைய பிரேக்ஸ் இருக்குது த பிளாட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன விச் இஸ் ரிச் இன் மினரல்ஸ் அதிகமான தாது பொருட்கள் மற்றும் மினரல்ஸ் வந்து காணப்படக்கூடியது டு த வெஸ்ட் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அண்ட் த ஈஸ்ட் ஆஃப் த ஈஸ்டர்ன் கார்ட் லைக் த கோஸ்டல் பெயின்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையுடைய மேற்கு பகுதியிலையும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையுடைய கிழக்கு பகுதியிலையும் காணப்படக்கூடிய கடற்கரை சமவெளிகள் த வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் ஆர் வெரி நேரம் மேற்கு கடற்கரை சமவெளிகள் மிகவும் குறுகளாக காணப்படுகிறது ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் ஆர் மச் பிராடர் அதை விட மிக அதிகமாக அகலமாக இருக்குது தேர் ஆர் அ நம்பர் ஆஃப் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் நிறைய கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் வந்து காணப்படுகிறது தஸ் இஸ் ரிவர் மனா மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா அண்ட் காவேரி ட்ரைன் இன் டு த பே ஆஃப் பெங்கால் கிழக்கு நோக்கி வரனால இந்த ஆறுகள்லாம் பே ஆஃப் பெங்காலில் போய் விழுகுது த ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்டு ஃபர்டைல் டெல்டாஸ் ரொம்ப வளமான டெல்டாக்களை உருவாக்குது அதனுடைய மவுத்து மவுத்துனா ஒன்றும் இல்லை அதனுடைய எண்டுன்னு தான் அர்த்தம் கடலில் கலக்கக்கூடிய பகுதி தான் மவுத்து த சுந்தர்பன் டெல்டா இஸ் ஃபார்ம்டு வென் த கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்திரா ஃப்ளோ இன் டு த பெங்கா பே ஆஃப் பெங்கால் பே ஆஃப் பெங்காலில் கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்திரா இணையும் போது உருவாகிறது தான் சுந்தர்பன் டெல்டா இங்கே கொடுக்கல உலகினுடைய மிகப்பெரிய டெல்டான்னு பட் இதுதான் உலகினுடைய மிகப்பெரிய டெல்டா டூ குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்தியாவுடைய இரண்டு தீவு கூட்டங்கள் காணப்படுது லக்ஷத்தீப் ஐலாண்ட்ஸ் ஒரு லக்கிரடி நரேபேன்சி இவர்கள் கோரல் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இது கோரலாக்கு பக்க கேச்சி கேரளாவுக்கு பக்கத்தில் வந்து காணப்படக்கூடியது அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் லைட் டு த சவுத் ஈஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் மெயின் லேண்ட் இந்த பே ஆஃப் பெங்கால் பே ஆஃப் பெங்காலினுடைய சவுத் ஈஸ்ட் பகுதியில் அந்தமான் நிக்கோபார் காணப்படுகிறது ஸோ சுனாமி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமி வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சுனாமி இஸ் அ ஹியூஜ் சி வேவ் ஜென்ரேட்டட் டியூ டு எட்டு கேக் ஆன் த சி ஃப்ளோர் ஸோ நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய நில நெடுக்கத்தினால் எழுப்பப்படக்கூடிய மிக உயரமான அலைகளை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுனாமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தி யூனோ சுனாமி இஸ் அ ஜாப்பனீஸ் வேர்ட் சரியா ஜுனா சுனாமி அப்படிங்கிறது ஜப்பானில் அதிகமாக நடக்கும் அதனால் ஜப்பான் பீப்புளுக்கு அதிகமாக தெரியும் அவங்கனால பேர் வச்சுருக்காங்க மற்ற இடங்கள் அதிகமாக நடக்காதானா அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இல்லை ஜப்பான் அளவுக்கு அதிகமாக இல்லை அதாவது பொதுவாக ஒரு இடத்துக்கு ஒரு 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 ஃபினாமினானுக்கு பேர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது நமக்கு தெரியுதுன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று தெரியுமா சுனாமியை தாண்டி ஏற்கனவே இந்த சுனாமிக்கு ஒரு பேர் இருக்குது தமிழில் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆழிப்பேரலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ ஆதி காலத்தில் தமிழர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சுனாமின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு சரி தட்ஸ் ஆல் பா பீப்புள் வெயில் டு கேம் டு என் ஆஃப் சிக்ஸ்த்து ஜாக்ரஃபி என்சிஆர்டி ஹிஸ்ட் ஜாக்ரஃபி ஹிஸ்ட்ரின்னு வருது பாருங்கள் ஜாக்ரஃபி முடிச்சிட்டோம் சிக்ஸ்த்து முடிச்சிருக்கோம் அடுத்தடுத்து கண்டினியூ பண்ணோம் கொஞ்சம் ஸ்பீடு எடுப்போம் அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருப்போம் என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ப